দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সময় টিভি অনলাইনের নিয়মিত আয়োজন তারুণ্যের সময় অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা সব সময় এমন সব তরুণদের কথা বলি যারা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতায় নিজেকে কিছুটা ভিন্নভাবে এই সমাজ তথা দেশের সামনে তুলে ধরেন দর্শক স্যান্ড আর্ট বা বালির শিল্প ইন্টারনেট অথবা ইউটিউবের কল্যাণে অনেকেরই হয়তো ভিন দেশি এই শিল্প সম্পর্কে কম বেশি ধারণা থাকতে পারে তবে এবার ভিন দেশি নয় আজ আমরা হাজির হয়েছি দেশের প্রথম একজন স্যান্ড আর্টিস্ট জীবন রয়কে নিয়ে আর অনুষ্ঠানে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি হাসান সাফায়ের তো চলুন পরিচয় করিয়ে দিই আজকের অতিথির সাথে জীবন আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ সাহমদ ভাই আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আমরা আসলে স্যান্ড আর্ট দেখব পাশাপাশি যে বিষয়টা করব স্যান্ড আর্টের যে ইতিহাস কিভাবে স্যান্ড আর্ট এসেছে বিশ্বে কিভাবে এলো এই পুরো বিষয় সম্পর্কে আমরা জানব অবশ্যই তো এই আমি শুরুতে একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে স্যান্ড আর্টটা তো আমরা জানি যে খুব পুরাতন একটা শিল্প যে শিল্পে হচ্ছে বালু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোর্ট্রেট বিভিন্ন গল্প বা আপনি যেটাই ইলাবোরেট করতে চান না কেন বা যে ছবিটাই ড্র করতে চান না কেন সেটা হচ্ছে বালু দিয়ে করা হয় বেসিক্যালি স্যান্ড আর্টের কয়েকটা ফর্মেশন আছে একটা হচ্ছে স্যান্ড অ্যানিমেশন বা স্যান্ড আর্ট আর একটা হচ্ছে বিচ আর্ট মানে বিচ আর্টে আপনি হয়তো বা দেখেছেন সাফুদ ভাই যে ওই বালু দিয়ে বিভিন্ন মনুমেন্ট বানানো হয় বিভিন্ন অবয়ব বা বিভিন্ন স্ট্যাচু বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি বানানো হয় আপনি দেখেছেন হয়তো বিচে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বানানো হয় তো ওই জায়গার আর একটা ফর্মেশন যেটা হচ্ছে ভিজুয়ালি দেখানো হয় সেটা হচ্ছে স্যান্ড অ্যানিমেশন বা স্যান্ড আর্ট তো এই জায়গা থেকে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করেছেন উনিশশো সালে আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি আমি যতদূর পড়েছি আর কি কারণ আমাদের এখানে আমার জানার পরিসরটা খুবই ছোট আমি সেটা আপনাকে বলবো তো আমি ইউটিউব ঘাটাঘাটি করে বা উইকিপিডিয়াতে সার্চ করে যতটুক পেয়েছি উনিশশো সালে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে একজন স্টুডেন্ট ছিলেন উনি প্রথম স্যান আর্টটা করেন বালু দিয়ে একটা স্যান অ্যানিমেশন বানান যেটা একটা শর্ট ফিল্ম ছিল ইভেন উনি বেশ কিছু জায়গা থেকে অ্যাওয়ার্ডও পান প্রথম সেখান থেকে শুরু হয় এখনকার সময়ে স্যান্ড আর্টটা আরও অনেক বেশি ইলাবোরেট হয়েছে বা মানুষের কাছে যে হারে পৌঁছাচ্ছে বিভিন্ন দেশে স্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে স্যান্ড আর্টের অ্যাসোসিয়েশন সেই সুবাদে আমি একজনকে বলতে চাই সিনি উনি হচ্ছেন ইলিয়ানা ইহাব উনি ইউক্রেনের একজন স্যান্ড আর্টিস্ট পৃথিবীতে বেশ প্রসিদ্ধ উনি তো এখনকার সময় যে ক্রেজটা তৈরি হয়েছে ইউক্রেন গড ট্যালেন্ট নামে একটা শো হয় ইউক্রেনে ওখানেই বেসিক্যালি স্যান্ড আর্ট দেখানো হয় এরপরেই বেসিক্যালি এর যে এখন যে প্রত্যাবর্তনটা হয়েছে এরপরেই বেসিক্যালি এটা শুরু হয়েছে একটু যদি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই আমার কাছে আমি কিছুদিন আগে দেখলাম যে সম্প্রতি ভারতে কলকাতায় বিশেষ করে বাংলা সিনেমার দেব তার একটা নতুন মুভি আসছে কবির এর একটি টিজার করেছে স্যান্ড আর্ট দিয়ে প্ল্যান করেছিলাম ইভেন নোলকের টিজার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসবে স্যান্ড আর্ট দিয়ে এর আগে প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা একটা স্যান্ড আর্ট করছি প্রথম বাংলাদেশের সিনেমা নিয়ে একটা টিজার যাচ্ছে হুট করেই আমরা দেখলাম যে কলকাতায় কবিরের দেবের সুপারস্টার দেবের সিনেমার একটা টিজার চলে আসলো অ্যান্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে ওকে ফাইন মানে আমরা যেটা চিন্তা করছিলাম সিং করেছে এখানে আসলে হতাশ হর তো কিছুই নাই ওখানে হচ্ছে বেশ ভালো হয়েছে আর ডেফিনেটলি আই গ্যাস আমাদেরটাও ভালো হবে তার আগে দর্শকদের একটু জানিয়ে দিতে চাই আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় টিভি সময় নিউজ ডট টিভি এই লিঙ্কে তো আপনারা যারা এখনও জয়েন করতে পারেননি আপনারা এই লিঙ্কে জয়েন করুন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা স্যান্ড আর্ট দেখব তার আগে আমরা জীবন রয়ের সঙ্গে একটু কথা বলি যে আপনি বাংলাদেশে যে স্যান্ড আর্টটা শুরু করেছেন এটার প্রেক্ষাপটটা কেমন ছিল যে এত কিছু রেখে আপনি স্যান্ড আর্টটা চালু শুরু করলেন এটা কীভাবে হয়েছে যদি বলতে সাধারণত আরও আরও মজার বিষয় হচ্ছে যে আপনি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইভেন যারা দেখছে যাদের সাথে আমি স্যান্ড আর্ট করছি এখন বাংলাদেশে সবার একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আমি স্যান্ড আর্টটা কীভাবে শিখলাম এটা আমি বলে রাখতে চাই অডিয়েন্সকে আমার স্যান্ড আর্টটা পুরোটাই শেখা ইউটিউব দেখে আসলে ইউটিউব 
যে ইন্সপিরেশনের জায়গা হতে পারে বা শেখার জায়গা হতে পারে আমি এটাতে একদম একমত কারণ আমার পুরো সাইনারটা শেখা হয়েছিল ইউটিউব দেখে ছোটোবেলায় টুকটাক ড্রয়িং করতাম ইচ্ছা ছিল চারু করায় ভর্তি হওয়ার সামাও হয়ে ওঠে নাই তো আমার সাইনারটা ইউটিউব দেখে শুরু হয় বেসিক্যালি আমার বিশ্ববিদ্যালয় আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মামেন সিং তো আমার ওখানে একটা সংগঠন আছে ত্রিভূত সাংস্কৃতিক সংগঠন দু হাজার বারোতে বেসিক্যালি আমার সাইনারটা শুরু হয় ওই সংগঠনে তখন আমি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম সংগঠনের তো এটার জন্য আমি একজনের নামটা খুব বলাটা দরকার সেটা হচ্ছে স্বরাজ দেব সেও বেসিক্যালি এখন মিডিয়াতে আছে ডিরেক্টর হিসেবে তখন তো আমরা সংগঠন করতাম সামাও ইউটিউব দেখে সার্চ করছি যে আমাদের সংগঠনে একটু ডিফারেন্ট কিছু পারফর্ম করতে হবে ত্রিভুজ এখনও ঐতিহ্য ওই ঐতিহ্য লালন করে একটু ডিফারেন্ট কিছু করে বা একটু আলাদা কিছু দেখানোর চেষ্টা করে তো সেখান থেকেই স্যান্ডার্ড প্রথম করা প্রথমবার যখন করলাম স্যান্ডার্ড পরিসরটা খুবই ছোট ছিল বেশ অনেক ঝামেলাও হয়েছিল কারণ যে বালু দিয়ে বেসিক্যালি স্যান্ডার্ড মানে বালু শিল্প বা যে বালু দিয়ে করা হচ্ছে স্যান্ডার্ডটা সেটা খুব অ্যাভেলেবেল না তো অনেক কাঠখর পুড়িয়ে আমার ওই বালুটা জোগাড় করতে হয়েছে এরপরে প্রথম পারফর্ম করলাম দু হাজার বারোতে সামাও এটার একটা বড় ভার্সন করলাম দু হাজার তেরোতে তো সেখানে খুবই ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল আমাদের আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার ছাড়া স্যার আমাদের ওই প্রোগ্রামে ছিলেন ইভেন হি ওয়াজ আস্কিং যে ইজি মাই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মানে সামাও প্রোগ্রামের পরে আমি জানতে পেরেছি যে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমাদের ভার্সিটি স্টুডেন্ট কিনা তো অনেক বড় একটা প্রাপ্তি ছিল আমার আমরা অনেক গল্প করবো সম্পর্কে জানবো তার আগে আমাদের দর্শক কিন্তু বসে আছেন স্যানার দেখার জন্য কারণ তারা ইউটিউবে অনেক দেখেছেন হয়তো কিন্তু বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আমরা লাইভ স্যানার্ড দেখাতে যাচ্ছি তো এখন আমরা একটা স্যানার্ড দেখবো প্লিজ 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 চল দেখে পারি
আজকে অফ দেবো বাকিটা পরে লিখবো চলো তাহলে যাই আমার গল্পটা আমি আগে একটু বলে রাখতে চাই সাফাত ভাই যে আমাদের যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে বা আমরা যে ইম্প্যাক্ট তৈরি করছি এনভারনমেন্টের উপরে আমি একটা ছোট একটা গল্প বানিয়েছি ওই আমাদের আসলে কি করা উচিত বা আমরা কি করছি এনভারনমেন্টের এগেনস্টে তো সেটাকে নিয়ে আমরা যে গল্পটা সাজিচ্ছি সেটা জাস্ট শুরু করেছি লাইক আমরা প্রোগ্রামের সাথে আপনারা যাতে প্রোগ্রাম ছেড়ে না চলে যান আমাদের সাথে যেন থাকেন এই জন্য বাকি অংশ আমরা আবার পরে দেখবো আপনি শুরুতে একটা বিষয় বলেছিলেন কিছুটা যে আপনার আটটা ধরন আমি যদি আরেকটু দর্শকদের স্বার্থে একটু রিপিট করে বলতে চাই যে বিশ্বে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আর্ট দেখা যায় এই সায়ন আর্ট দিয়ে যেটা সমুদ্র সৈকতে করে ভাস্কর্য বা বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেল করে বা মূসন আর্ট আছে আপনারটা আসলে কোন ধরনের আর্ট এটা কোন ধরনের আর্টের মধ্যে পড়ে আচ্ছা আমারটা হচ্ছে এক্সাক্টলি সায়ন আর্ট আমি যে শোগুলি করি সেটা হচ্ছে লাইভ সায়ন আর্টে এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে লাইভ সায়ন আর্ট এই এভাবেই হচ্ছে যে শ্যুট করে আর একটা পোর্ট্রেট করা যায় অ্যানিমেশনের যে পোর্শনটা থাকে প্রতিটা ফ্রেম ড্র করতে হয় বালু দিয়ে আর প্রতিটা ফ্রেম পরে পোস্টে কাজ করে পোস্টে এডিটিং করে সেটা দাঁড়ায় স্যান্ড অ্যানিমেশন তো এই দুটা ফর্মেটই বেসিক্যালি পৃথিবীতে চলে ইন কেস অফ আপনি কোনো একটা ব্র্যান্ডের টিভিসি দেখছেন বা কোনো একটা কোনো কিছু প্রমোশন করছেন বা কোনো একটা গল্প বলতে চান একদম পুরো গল্প ভিজুয়ালাইজ করে যেরকম আমরা দেখি ক্লোজ শট বলেন মাস্টার শট বলেন পুরোটা করে সেটা হচ্ছে সায়ন্ড অ্যানিমেশনে করা হয় লাইভ শোগুলিতে বা লাইভ সায়ন আর্টের ফর্মেটে সেখানেও কিছু কিন্তু কিছু গল্প বা কিছু পোর্ট্রেট ড্র করা হয় আর কি সায়ন আর্টের ক্ষেত্রে আর আপনি যেটা বিচ আর্টের কথা বলছেন আমি একটা জায়গায় খুব হতাশ বা আমার একটা খারাপ খারাপ লাগার জায়গা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু সবচেয়ে বড় যে সমুদ্র সৈকতটা সেটা কিন্তু বাংলাদেশের তো সেখানে আমাদের দেশে আমার শুরু আমি যে সায়নারটা করছি সেটা তো ইউটিউব দেখে আমি আপনাকে বলেছি কিন্তু সে পরিসরে আমি যতটুকু খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে বিচ আর্টের কথা বলেন বা পুরো পৃথিবীতে যেটা হচ্ছে অন্যান্য কান্ট্রিতে আমি বললাম যে সায়ন আর্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে ওদের সায়ন আর্ট ফেস্টিভ্যাল হয় বিচ আর্ট ফেস্টিভ্যাল হয় বাট আমাদের বাংলাদেশে তেমনটা হচ্ছে না এক্সিবিশন হয় এটা এক্সিবিশন প্রতিযোগিতা হয় আমি এটাও শুনেছি এক্সাক্টলি শুরু হয়েছে আমি যতটুকু খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে আমাদের চারুকলাতে আমার লাস্ট একটা প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামে শুনেছি বেসিক্যালি ওখানকার একজন প্রফেসর ছিলেন ওনার সাথে লাস্ট যতটুকু কথা হয়েছে চারুকলায় মনে হয় একটা চেষ্টা করা হচ্ছে স্যান্ডার্ড সাবজেক্টটাকে ইনক্লুড করার কারণ ইন্ডিয়াতেও আপনি চারুকলার ডিপার্টমেন্ট যে জায়গাগুলিতে আছে সেখানে কিন্তু স্যান্ডার্ড শেখানো হয় ইনস্টিটিউশন আছে পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে আমার কয়েকটা দেশের সাথে কথা হচ্ছে রাশিয়া একটা স্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশন আছে ওদের সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছে তো আমি বাংলাদেশের এটা সম্ভাবনা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইটস হিউজ কারণ যদি আমাদের এত বড় বিচ থাকে সেখানে তো বিচ ফেস্টিভ্যাল করা পসিবল ও অনুষ্ঠানের আগে আপনার সঙ্গে একটা বিষয় কথা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ডের ইউটিউবে বিশটা সাবস মানে ইউটিউবকে নির্ধারণ করা হয়েছে আর্টিস্ট হিসেবে সেখানে বাংলাদেশের অবস্থানটাও আছে এই বিষয়টা একটু বলেন তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের জন্য আসলে খুবই ভালো একটা সংবাদ ছিল বাংলাদেশের জন্য কারণ আমি চেষ্টা করছি আর একটা ভালো জিনিস বলতে চাই যে আমার চ্যানেলে যে স্যান্ডার্টগুলি দেই আমি এটা দেখা দেখি কিন্তু পাশাপাশি বেশ কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা নক করছে আমাকে যারা স্যান্ডার্ট শিখতে চায় ইভেন তারাও ছোট পরিসরে স্যান্ডার্ট করার চেষ্টা করছে তো ইটস রিয়েলি গুড আমি চাই যেটা পরিসরটা আরও বাড়ুক আর যে ভালো সংবাদটা আমাদের দেশের জন্য হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার একটা ব্লগ আছে যারা হচ্ছে যে বিভিন্ন সেক্টরে ওরা একটা র্যাঙ্কিং করে তো লাস্ট গত মাসে আর কি ওরা একটা র্যাঙ্কিং করেছিল পৃথিবীর যতগুলি সায়নার্ড চ্যানেল আছে বা যারা সায়ন আর্টিস্ট আছেন ওনাদের একটা র্যাঙ্কিং করেছিলেন তো সেখানে ওই র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের স্থান ফিফ ছিল তো আমার কাছে মনে হয় যে ইট ওয়াজ গুড নিউজ ফর সেই চ্যানেলটা কার ছিল আমার ছিল আপনার ছিল আপনাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি 
চ্যানেল চ্যানেলের মধ্যে আপনার বাংলাদেশে একেবারে শুরুই হয়নি তার মধ্যে আপনি আছেন এজন্য আপনাকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি একটা বিষয় একটু জানতে চাই আপনি একটু আগে একটা আর্ট কোর্স করেছিলেন আসলে এর গল্পটা কি ছিল দর্শক অবশ্য দেখেছে তারপরও আমার একটু জানতে ইচ্ছে করছে গল্পটা কি ছিল মানে অনেক হচ্ছে বুদ্ধগম নাও হতে পারে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি বেসিক্যালি চিন্তা করছি কি যে আমাদের পৃথিবীর সারাউন্ডিংস এ যে আমাদের পৃথিবীতে যেটা হচ্ছে গাছপালা থেকে কিন্তু আমরা নগরায়নে এমন ভাবে ধাবিত হচ্ছি সেখানে কিন্তু ওই আসবে পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু স্টোরি আসবে তো সেখানে ওই পৃথিবী আসলে খুব বেশি টাফ হয়ে যাচ্ছে এই বিল্ডিংস বা কলকারখানা নিতে নিতে পৃথিবী আসলে এই বোঝাটা কিন্তু নিতে পারতেছে না তো সেই জায়গা থেকে আমি আমি যত চিন্তা করলাম যে ওই পৃথিবীরও তো একটা কষ্টের জায়গা কষ্টের জায়গা আছে কারণ পৃথিবী যদি সারভাইভ করে গাছ দিয়ে বা প্রকৃতি দিয়ে সেখানে কিন্তু আমরা সেগুলি নষ্ট করছি যাচ্ছি নগরায়ন নগরায়নের দিকে আর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু খুব বাজে যেটা আমরা দেখবো হয়তো বা সাইনার্ড আচ্ছা অনেক সুন্দর আমরা আরও কিছু আর্ট দেখবো আগে একটি বিষয় একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই সেটা হলো যে আপনি যেহেতু প্রথম শুরু করেছেন আপনার আসলে সীমাবদ্ধতা বা এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া সব কিছু মিলিয়ে আপনার চ্যালেঞ্জটা কেমন ছিল যদি একটু আমাদের বলতেন চ্যালেঞ্জটা আসলে অনেক বড় ছিল কারণ আমি যখন থেকে কাজ করা শুরু করলাম এর সাথে আরেকটা লিঙ্ক আপ করতে চাই আমি সাফাত ভাই সেটা হচ্ছে আমার ভার্সিটি ছাড়ার পরে আমি পুরোদমে আপনি হয়তো জানেন যে আমি মিডিয়াতে ইনভলভ আমি একদম বাই প্রফেশন অ্যাক্টিং করছি গত দু হাজার ষোলোতে বেসিক্যালি একটা রিয়েলিটি শো হয় চ্যানেল আয়ের ফ্যানাল উইমেন চ্যানেল আই হিরো পার্ট অফ বাংলাদেশে আমি তো আমি টপ টেনে ছিলাম অ্যাক্টিং করছি ফুলি সাথে সাথে আমি সাইন আর্টও করছি তো এই জায়গা থেকে ক্যাম্পাস ছাড়ার পরে ফুল প্রফেশনে আমি ঢুকে মানে মিডিয়াতে ইনভলভ হয়েছি তখন কাজ করছি আমি দীপঙ্কর দীপনদার সাথে কাজ করছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে তো এই সুবাদে লাস্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাইরাল হয় আমাদের প্রজন্ম বেসিক্যালি শাহবাগের যে ইনসিডেন্টটা ছিল প্রজন্ম সত্ত্ব নিয়ে তো ইন্ডিয়ান একজন স্ট্যান্ডার্ডিস্ট আছেন কৌশিক দা ওনার সাথে আমার কথাবার্তাও হয় তো উনি উনি একটা স্যান্ডার্ড করেছিলেন শাহবাগকে নিয়ে তো ওই স্যান্ডার্ডটা বেশ ভাইরাল হয় ইভেন আমাদের মানুষজন বেশ উৎসাহী হয়েই স্যান্ডার্ডটা দেখেছে অনেকে শেয়ারও করছিলেন যে আমাদের বাংলাদেশে এটা পসিবল কিনা বাংলাদেশে কেউ করেছে কিনা তো ওই যে ওই দিনটাতে আমি বেসিক্যালি প্রচণ্ড আপসেট ছিলাম কারণ স্যান্ডার্ডটা ইয়ে হয়েছিল চোদ্দোতে মনে হয় মাইট বি ইফ আর নট রং আর আমি স্যান্ডার্ড করে শুরু করেছি কিন্তু দু হাজার বারোতে তো অ্যাটলিস্ট আমি করে ফেলেছি তো ওই জায়গা থেকে আই ওয়াজ সো হোপলেস ইভেন রেদন রনি ভাইয়ের কথা বলতেই হয় উনি হচ্ছে যে একটা পোস্ট শেয়ার করেছিলেন উনি একজন স্যান্ডার্ডিস্ট খুঁজছেন ওনার নতুন সিনেমার জন্য সামাও লাকিলি আমি পরের দিন নিকেতনে গিয়েছি কোনো একটা কাজের সুবাদে ওই দিন আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল শাহজাদ অমর ওর থ্রু দিয়ে বেসিক্যালি রনি ভাইয়ের সাথে পরিচিত হলাম অ্যান্ড ওই দিনই কনফার্ম হলো এরপর আইসক্রিম সিনেমাও কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ছিল আপনি যদি দেখে থাকেন তো ও এরপরে হচ্ছে বেশ কিছু ন্যাশনাল জার্নালে নিউজ হলো যে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডিস হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম স্ট্যান্ডার্ডিস হিসেবে আমি যদিও জানি না মানে লাইক এটা আমার জন্য অনেক বেশি একটা ওয়েট তো এই জায়গা থেকে শুরুটা হলো এর পরের যে প্রবলেমসগুলি ছিল আমি যখন স্ট্যান্ডার্ড শো করছি বা প্রোগ্রাম করছি কারণ আমার কিন্তু ওয়েল ডেকোরেট সেট ছিল না এখন যেমনটা আছে তো আমি বেশ কিছু সার্চ সার্চ করলাম যে কতদূর কী করা যায় তো তখন প্রবলেমসের রেশিওটা অনেক বেশি ছিল কারণ একটা সেট আপ বানানো ইভেন এখনও যে ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবেল আমি ইন্ডিয়ায় যে স্যানারিদের সাথে আমার কথা হয় ওদের ওখানে অ্যাভেলেবেল যে ওরা চাইলি সেট আপনার বানিয়ে নিতে পারে ওরা টেকনিক্যাল জায়গা থেকে অনেক বেশি স্ট্রং ওয়াই গেস কিন্তু সেখানে আমার এই ড্রাইফ্রামটাই বানাতে কয়েকটা ফর্মেট চেঞ্জ করতে হয়েছে আর একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে বালু নিয়ে বালুটা অ্যাভেলেবেল না হয়তো বা সি বিচ থেকে আমি বালুটা সহজেই আনতে পারতাম কিন্তু আমি সামোজ যেতে পারিনি এই বালুটা নিয়ে এসেছিলাম আমি সিলেট থেকে সেখানেও একটা চমৎকার গল্প আছে আমরা একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম তো ওখান থেকে আমার মনে হলো যে ওই বর্ডারের পাশে ঝর্ণা দিয়ে সামো একটা জায়গায় কিছু বালু এসে পড়েছিল তো মনে হলো যে বালু দিয়ে করা সম্ভব ওই দিনই সামো আমি সিলেট থেকে বালু নিয়ে এসেছি স্ট্যান্ড আর্ট করার জন্য বালুরও একটা বিশেষত এক্সাক্ট মানে সব বালু দিয়ে হয় না আমাদের যে বিল্ডিংস যে বালু দিয়ে বানাচ্ছি বা রাস্তাঘাটে যে বালু পাওয়া যায় সে বালু দিয়ে স্ট্যান্ড আর্ট হয় না কারণ যে পোর্ট্রেটগুলি বা বলেন বা যে অবয়বগুলো আমি ড্র করছি সামো মানে ম্যাচ করে না আর কি তো একটু সেন্সিটিভ বালু দরকার আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার আর্ট গুলো বেশিরভাগই গল্প ভিত্তিক সেটা পরিবেশ হোক প্রকৃতি হোক দেশ হোক আমরা সবগুলো গল্প দর্শকদের জন্য এই মুহূর্তে ওপেন করে দিচ্ছি না আমরা একের পর এক আর্ট দেখব আশা করি দর্শকরাও এই আর্ট গুলো দেখার মাধ্যমে আপনার গল্পটাও জেনে দেবে তো আমরা এখন আরেকটা আর্টে চলে যাই প্লিজ থ্যাংক ইউ
আমি সত্যি মানে এক কথা যদি বলতে হয় অদ্ভুত অসাধারণ আপনি কি এটা ভূষি প্রশংসা করছেন আমি আমি খুব মানে কি বলবো এক পলক হয়ে দেখছিলাম মানে পলক ফেলতে পারছিলাম আমাদের অনুষ্ঠানের যে মূল প্রাণ দর্শক তাদের কথা একটু না বললেই নয় আমাদের ফেসবুকে একজন নাহিদুল ইসলাম নামে একজন কমেন্টস করেছে যে ভাইয়া আপনার আর যতক্ষণ চলতে থাকে আমি বিশ্বাস করেন আমি চোখের পলক ফেলতে পারছি না মানুষের হাতে মানুষের হাতে প্রকৃতিকে যে কি নিদারুণ ভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে বা কিভাবে আঘাত করা হচ্ছে তা যে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায় আমি সুন্দর বলছি যে আপনার চিত্রটাকে কিন্তু এর পেছনের গল্পটা যে এত কষ্টের এত সফট মানে এত টাচ করার এটা আসলেই অসাধারণ এবং এ ধরনের শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ যে পরিচিত হতে পেরেছে আপনার মাধ্যমে এই জন্য আপনাকে সাধুবাদ না জানিয়ে অন্ত আমি না জানা জানাতে পারলেও আমাদের দর্শকরা জানাবে তো আমি একটা বিষয় আপনার কাছে একটু কথা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনি বলছিলেন যে আমেরিকা তারপরে ফ্রান্স সহ বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু সানাটের উপরে প্রশিক্ষণ আছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আছে শেখানো হয় হ্যাঁ এবং সর্বপ্রথম যিনি স্ট্যান্ডার্ডটা শুরু করেছিলেন সেটা হলো যে উনিশশো আটষট্টি সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এটা অনেক আগে অনেক সালে তো এরকম বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় একটা ইউনিভার্সিটিতে থেকে তিনি স্ট্যান্ডার্ডের কাজটা শুরু করেছেন বাংলাদেশে কিন্তু আমরা পারিনি যে কোনো কারণে হয়তো আমরা ধারণাটা পাইনি কারণ আপনি যেমন করে বলছেন বা সবকিছু মিলে মানে আমি যখন আশপাশ থেকে শুনি বা চ্যানেলে বলেন ফেসবুকে বলেন তখন মনে হয় যে রেসপন্সিবিলিটিসটা আমার নিজের শেখার সাথে আরও কিন্তু দেশের জন্য ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে কারণ লাস্ট টাইম আমি আপনাকে বললাম যে বাংলাদেশ ফিফ পজিশনে এসছে সাইনার্টের চ্যানেল বলেন বা সাইনার্টের র্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে তো সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথমত আমার শেখার অনেক ল্যাকিংস আছে সাফাত ভাই এটা আসলে আমি নিজেই কখনোই অস্বীকার করতে পারবো না কারণ ইউটিউব দেখে শেখা তো আমার মনে হয়েছিল যে আমার প্রাতিষ্ঠানিক কিছু শিক্ষা দরকার ছিল কারণ প্যাশন হিসেবে যদি নিয়েছি আমি চেষ্টাও করছি হোপ খুব তাড়াতাড়ি হয়তো বা এটা পসিবল হবে আমি জানি না সব কিছু মিলে সম্ভব হবে কিনা তো সেখানে আমি নিজেকে আসলে নারিশ করার চেষ্টা করছি সব দিক থেকে সেটা হচ্ছে যে স্যানারিস কিছু টেকনিক্স থাকে কিছু স্কিলস থাকে আমি যেটা দেখেছি বা আমার রাশিয়া একজন স্যানারিস ফ্রেন্ড আছেন ইন্ডিয়াতেও আছেন তাদের সাথে কথা বলে যতটুকু বুঝি যে আপনি পেন্সিলে বা খাতা কলমে যতটুকু ড্র করতে পারবেন স্যানটা কিন্তু একটু টাফ কারণ ব্যাপারটা পোর্ট্রেট করতে হয় ভালো দিয়ে তো সেই জায়গায় আমি চেষ্টা করছি নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার চিন্তা ভাবনা অনেক সুদূর প্রসারী বিকজ অফ মানে যখন মানুষজন নক করে বলছে তাদের ওই জায়গা থেকেও তো একটা রেসপন্সিবিলিটিস তৈরি হয় তো আমি ইনিশিয়ালি সাধারণত চিন্তা ভাবনা করেছি একটা ইনস্টিটিউশনের ব্যাপারে যে স্টুডেন্টদের যদি শেখানো যায় যদি এটা আরও বেশি ইলাবোরেট করা যায় কারণ আমি আমি আসলে ফিল করি কি যে আমাদের বাংলাদেশের আপনার আমার ছোট বড় মানে বড় হওয়াটা কিন্তু কাদামাটি দিয়ে জীবন আমাদের ফেসবুকে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন সাইমন নাহিয়ান নামে উনি বলছেন যে আপনি কি শুরু থেকেই পেন্সিল আর্ট দিয়ে নিজে নিজে আর্ট করতে ছোট নাকি হঠাৎ করে এই চিন্তাটা না না মানে আমি কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই মানে ব্যাপারটা আসে একদমই মার কাছ থেকে মা ছোটোবেলায় ধরে ধরে আমার বড় হয়ে গিয়ে ড্রয়িং শেখাতো তো আমার বড় ভাই এটার প্রসারটা এমনভাবে ঘটলো যে ও আসলে আমাদের যে জেলা আমরা যে উপজেলায় থাকি বেসিক্যালি আমার বাড়ি হচ্ছে সৈয়দপুরে তো ওখানে বেশ একদম ঘটা করেই না সে সব জায়গায় ফার্স্ট হতো মানে ব্যাপকতাটা এত ছড়িয়ে গিয়েছিলো তো ওখান থেকেই না একটা ইচ্ছে হলো যে আমারও একটু ড্রয়িং শেখা উচিত তো ওর অনুপ্রেরণায় আমার ড্রয়িং শেখাটা শুরু হলো তো আপনার ফ্যামিলিটা একটা আর্টিস্ট ফ্যামিলি এরকম ব্যাপার নাকি না এরকমটা আমি হয়তো পুরোটা বলতে পারবো না বাট আমি চেষ্টা করি বা আমাদের ফ্যামিলির সবাই চেষ্টা করে যে সংস্কৃতি একটু লালন করা যতদূর সম্ভব মানে যতদূর পসিবল হয় একটা বিষয় আমি জানি যে আপনি কিন্তু এই আর্টিস্টের পাশাপাশি আপনার আরও একটা বড় পরিচয় আছে সেটা হলো আপনি মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করছেন অভিনয় করছেন মডেলিং করছেন তো যে নিয়মিত প্রফেশনালিজম একটা কাজ আর এটা হলো প্যাশন 
এই যে দুইটাকে লিংক আপ করা দুইটাকে একই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এইটার ক্ষেত্রে আপনার আসলে কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় বা এটা কি করে নিতে পারেন আপনি একটু বলুন একদম একই রকম কথাটা কিন্তু আমাকে গাজী রাকা স্যার বলেছেন আমি হচ্ছে চারণিরম থিয়েটার তো করছি তো ওখানে হচ্ছে যে আমার আসলে মেন্টর বলেন গুরু বলেন গাজী রাকা স্যার ডেফিনেটলি তো ওই জায়গা থেকে রাকা স্যার আমাকে বলেছে যে তোর আসলে ওই অ্যাক্টিংয়ের মানে লাইক ইফ ইউ ওয়ান বি অ্যাক্টার ইউ হ্যাভ টু বি ম্যাড মানে আপনাকে পাগল হইতে হবে আদারওয়াইজ সম্ভব না রাকেশ স্যার এটাও জানে আমার সাইনাটির বিষয়েও জানে তো রাকেশ স্যার একটা জিনিস বলে যে দুটা জিনিস একসাথে তুই যদি করতে যাস একটা ঝামেলা হবে দুটা জিনিসের কনফ্লিকশান হবে কিন্তু তুই যদি পাগল হোস তাহলে হয়তো বা করতে পারবি তো আমি আসলে চেষ্টা করছি ওই নিজের মাঝখানে পাগলামিটাকেও লালন করার কারণ অ্যাক্টিং একদম আমার পাগলামো নেশা বলতে পারেন আমার আসলে অ্যাক্টিং করতে ভালো লাগে তো সেই জায়গা থেকে স্যান্ডার্টের জন্য যে আমি আসলে পিচ পা হবো এমনটা না এটার প্রতি পাগলাম আমি দর্শকদের আরেকটু জানিয়ে দিতে চাই এখনও যারা আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হননি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ সময় নিউজ ডট টিভি এই লিঙ্কে তো আপনারা যারা এখনও যুক্ত হননি আমাদের সঙ্গে এমন একটি আয়োজন দেখার জন্য আমরা আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি পাশাপাশি যারা যুক্ত হননি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি তো আমরা আরও কিছু আর্ট দেখব তো তার আগে আমরা একটু তার সঙ্গে একটু কথা বলে নেই সেটা হলো যে বিশ্বসেরা অনেক আর্টিস্টের কথা শুনি আমরা ইলানা ইয়াহাবের কথা বলছিলেন ভারতের কৌশিক বসে কথা বলছিলেন যারা ইসে বসে বিচে বসে অনেক কিছু বানায় আমি যেমন শুনলাম যে সম্প্রতি এই গত বছরই বোধ হয় যে আপনার এক এক হাজারের উপরে আপনার সান্তাকুলুজ বানিয়েছেন সেটা হলো যে ওই যে ইয়ে টাইপের আপনার যেগুলো যে কি বলে এটাকে আর্কিটেক টাইপের আপনি কি এই ধরনের কোনো আর্টিস্টে যাওয়া বা শিল্পে যাওয়ার কোনো প্ল্যান আছে আমার প্ল্যান তো আছে আমার ইচ্ছেও আছে কিন্তু আমি আসলে মানে ওই আর্ট ফর্মেটে একদমই ইউজ টু না আপনি যেটা কথা বলছেন বেসিক্যালি ওই যে বিচ আর্টে যেটা হয় আবার এরকম কিন্তু আমি আপনাকে বলি কোরিয়াতে কোরিয়াতে তো ঠিক না চায়নাতে একটা ফেস্টিভ্যাল হয় আইস ফেস্টিভ্যাল মানে ওরা কিন্তু মনুমেন্টগুলি বানায় আইস দিয়ে স্নো ফেস্টিভ্যাল হয় যেখানে তুষার দিয়ে মনুমেন্টসগুলি বানানো হয় কারণ ওদের ওখানে তো স্নোফল হয় তো আমাদের দেশে তো স্কোপ আছে আমি চেষ্টা করছি যে সি বিচে যদি কোনো কিছু করা যায় আমি শুনেছিলাম যে দু একবার নাকি হয়েওছে মানে হয়েছে আর কি আমাদের সি বিচে কিছু স্ট্রাকচার বা কিছু মনুমেন্টস বানানো হয়েছে তো দেখা যাক আর কি কদ্দ কী করা যায় আচ্ছা আমরা আরও গল্প করব প্লিজ প্লিজ তো এর আগে আমরা আরও কিছু আপনাদের দেখতে চাই প্লিজ প্লিজ প্লিজ
জীবন আমার একটা কমেন্টস খুব করতে ইচ্ছে করছে কি যেটা হলো আপনাকে শুধু একজন স্যান্ড আর্টিস্ট বললে আমার মনে ভুল হবে আমি যদি বলি আপনি একজন স্যান্ড জাদুকর এরকম যদি কিছু বলা যেত তাহলে মনে হয় আমার কাছে মনে আরো বেশি ভালো লাগতো আমাদের অনুষ্ঠানের প্রান্ত দর্শক আমি আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে অসংখ্য দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন একজনের কথা না বললেই নয় আপনি বোধ হয় এখান থেকে একটা ভালো জবও পেয়ে গেলেন শারমিন নামে একটা মেয়ে আমার কাছে আমার জানতে চেয়েছে যে ভাইয়া আপনার কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে কিনা বা আপনি সেখানে কিনা আমি আপনার কাছে শিখতে চাই তো এখান থেকে বোধ হয় আপনার একজন খুব আচ্ছা ফ্যান শুধু না আরও বেশি কিছু পেয়ে গেলেন আচ্ছা আমার বেসিক্যালি সেভাবে এখন ইনস্টিটিউশন করা হয়নি আমি যদ্দূর পারি হচ্ছে যে একটু অনলাইনে বা কথা বলে বা সামনে সামনে যে যে শোগুলি হয় দেখি আমি একটু প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করছি দু একজনের সাথে কথা হয় তো সেভাবে ইনস্টিটিউশনে এখনও ওই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা শুরু করিনি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এটা করতে পারবো আর লাইক ইফ এনি ইফ ইউ নিড এনি শারমিন রাইট সেরকম ইফ ইউ নিড এনি ইনফরমেশনস আর এনি আদার স্পোর্ট প্লিজ জাস্ট নক মিন মাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আর আই হ্যাভ এ ইউটিউব চ্যানেল থ্রু ইউ ক্যান নক দেয়ার টু আমি বারবার আমরা তো সবাই একটা টিম প্রোডাকশন টিম আছে আমাদের সঙ্গে আছেন আসলে কি বলবো মানে আমরা আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম আমার দর্শকরা বারবার বলছে যে আমরা আরও কিছু সময় দেখতে চাই কিন্তু আসলে কিছু করার থাকে না যে আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে এসছি ইভেন আমাদের প্রডিউসাররা পর্যন্ত বলছে যে তারাও শিখতে চান তারাও দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন তো আমি একটা জিনিস আমি দেখেছিলাম আপনার কিছু কাজ আমি এর আগেও দেখেছি আপনি আমাকে দেখিয়েছিলেন যখন কন্ট্যাক্ট করেছিলেন যে বাংলাদেশ তারপর বঙ্গবন্ধু এই ধরনের কিছু বিষয় নিয়ে আপনি কাজ আছে আপনি কাজ করেছেন তো আমরা এই ধরনের কিছু কাজ আপনার সঙ্গে দেখতে চাই আর পাশাপাশি যদি আমাদের সময় টিভি দর্শকদের জন্য সময় টিভির লোকটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে এটা মনে হয় আমাদের জন্য একটা আলাদা পাওয়া হবে আমি বেশি আলোচনা করব না শুধু এই কথা বলেই শেষ করব যে আমরা এখন এমন কিছু দেখব যে আমাদের দেশ দেশত্ব বোধ জাতীয়তা বোধ বঙ্গবন্ধু যাকে না হলেই বাংলাদেশ হইতো হতো না তো সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব আর পাশাপাশি আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি যে দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন তারুণের সময়ে আমরা আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন জীবন রয় যিনি বালি দিয়ে তার শিল্পকর্ম আপনাদের সামনে এতক্ষণ ফুটিয়ে তুললেন তো আপনারা সময় টিভির এই ওয়েবসাইটে এবং সময় টিভি ফেসবুক ওয়েবসাইট যেটা ডাব্লিউ 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 ডট স্লাশ ফেস ফেসবুক ডট কম স্লাশ সময় নিউজ ডট টিভি এখানে আপনারা নিয়মিত থাকলে আপনারা প্রতি সপ্তাহে বা নিয়মিতভাবে আপনার আমাদের এ ধরনের ভিন্ন ধর্মী কিছু অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন তো সেই প্রত্যাশা আপনাদের কাছে চাচ্ছি যে আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো আমি বিদায় নিচ্ছি তবে আমরা আরও কিছু শিল্প দেখব আরও কিছু আর্ট দেখব দেখ দেখতে বিদায় নেব ইনশাল্লাহ